¿Qué tal amigos? Saludos a todos y cada uno de ustedes. Les traigo otro video más. Su amigo el mago mecánico. Así de que el día de hoy tenemos un año 99. Es de ver. Aquí se los tengo. Es un entrigue. Vamos a cambiar el termostato. Bueno, pues donde está localizado lo que es el termostato. Esta es la casita del termostato, el housing, que le llaman. Este va en esta posición. Justamente ahí. La manguera. Que sale aproximadamente de medio de las dos cabezas. Esa se conecta a la del lado izquierdo. Y la que se conecta del lado derecho es esta manguera que viene del depósito del anticongelante y ya la grande pues vendría siendo esta la del radiador así de que no tiene ciencia los dos tornillos que se tienen que quitar va así los dos tornillos que se tienen que quitar son medida 10 milímetros hay que quitarlos ahí sale por abajo de la banda que está ahí así de que el que está en la parte de abajo lo sacamos y en este caso pues vamos a cambiar lo que es el, el termostato Aquí nomás le presionamos, le damos vuelta, sale, metemos el otro igual y cambiamos el empaque de la casita del housing y lo volvemos a poner. Vamos a prepararlo. Bien amigos, pues ya hemos sacado aquí lo que es el termostato viejo y como pueden ver, este trae este sello y fíjense que este metal, este perno está un poco más grueso está está grueso o sea, suficiente para sentar bien ahí que entra lo suficiente y que logre sentar ahí y como pueden ver el nuevo pues el nuevo no es muy diferente así que vamos a agarrar el termostato adecuado y probablemente también agarremos el housing bueno amigos pues ya hemos conseguido lo que es el empaque del housing este siempre si sí lo lo encontramos, batallamos para encontrarlo, pero es bien necesario reemplazar ese. Encontramos el termostato adecuado y vamos a ponerlo en su lugar. Ya se lo saben, así de que vamos a ponerlo ahí, le ponemos sus tornillitos y ahorita conectamos las demás mangueras. Muy bien amigos, pues ya hemos puesto lo que son las mangueras. Esta de allá abajo y estas dos. Así es como van, así de que los tornillos, ahí nomás al llegue un poquitito más no excederse demasiado pues para no, no capar los tornillos ahora vamos a poner antifreeze lo vamos a echar a andar para que empiece a sacar todo el aire y este ya que no tiene tornillo de purga, de purga así de que lo vamos a vamos a echarlo a andar muy bien amigos pues ya hemos echado a andar el carro y ya lo dejamos que calentara que alcanzara su temperatura normal así de que de trabajo así de que ya lo hemos estado inspeccionando todo está muy bien y así es el proceso del cambio del termostato en el 3.5 litros twin cam b6 de este tipo de carros así de que ahí les dejo esta información si les gustó lo apreciaría que le dieran like en la manita y pues no olviden suscribirse para que sigan viendo más contenido Denle click a la campanita. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima.